طيب سي الحاج هاد المجهودات كطلب رجال اللي يكونوا يعني اللي يكونوا مستمرين في تحقيق هاد الرغبات هادي ما فيها شك انت كنعرفوك من السبعينات ربما وانت تجاهد يعني 1972 في اي سنه؟ 1972 1972 يعني قمت بمجهودات كبيره يعني لا على مستوى المسجد ولا على مستوى المؤسسات اللي انت مسؤول عليها طبعا مش انت ولكن خلفك كاين رجال اخرين هاد المجهودات ما كتمشيش هباء المنصور حنا كنقولوا اليد وحده ما كتصفق صح هاد المجهودات ما كتمشيش هباء المنصور الحمد لله يعني في كثير من المناسبات توجتي يعني تسلمتك اوسمه الملكيه يعني تسلمتك جوائز واخر جائزه كانت في افطار جماعي اللي كيسلط سنويا من طرف البوليس نعم يعني اختير وتم اختيارك كرجل السنه أه على مستوى أه باقي الديانات الاخرى يعني ما اختاروش شي واحد من الديانه المسيحيه ما اختاروش شي واحد من الديانه اليهوديه أه بل اختاروا واحد اللي هو مسلم نعم طيب شعورك وانت كتتوج في هذه المناسبات بحال هذه شعوري ما يمكنش نخفي لان شعور يعني مزيان شعور احساس مزيان وهذا كي كيزيد كيفرض عليا على انني نتعامل مع هذا المجتمع هذا لان كنحس او مقتنع بان هذا المجتمع هذا مجتمع كيطبق ولو بدون عقيده ولكن عمليا كيطبق قول الله تعالى وقول اعملوا فصي الله عملكم ورسوله والمؤمنون هنا المؤمنون ربما كاين الناس اللي غادي يختلفوا معايا ولكن انا كنشوفها واقع المؤمن بالاضافه الى الايمان العقائدي كاين الايمان بالعمل نعم لان هاد الناس هادو مع هاد المجتمع هذا كيامن بواحد الشيء اللي ما كيتشوفوا وهو العمل نعم. اذا هذا داخل في الايمان نعم. لا اقول ايمان عقائدي ولكن ايمان عملي نعم. يعني يؤمن بهذا العمل هذا اللي كيتشوفوا انه في الصالح ديال المجتمع اذا الشعور ديالي من صعب باش نوصفه لك ولكن فرحان بزاف وكنشكر لا لسوط ولا للمجتمع الهولندي بصفة عامة اللي فكر فاشل رغم أننا حنا كندير جهدنا يعني كنقصدوش به أننا نظهروا ولا نتكرموا لأن الكرام ولا التكريم اللي كنتظروا حنا واللي كيجعلنا باش نستمروا أكثر وهو التكريم اللي كنتظروه من الله تعالى وتبارك الله وانا نقول لك بهذه المناسبه وبكل تواضع وبكل صراحه ان النهار اللي دخلت على هولندا دخلت في اواخر 1970 وبديت هذا العمل 1972 ولكن قبل كنت بديت والسبب اللي جعلني نبدا ما كنتش كنتظر حتى حاجه انما كنطرح سؤال على راسي الدوله ديالي الوالدين ديالي يعني ضحاو من اجلي يعني استغناوا عني رغم انهم في حاجه ماسه الي لان انا ولد الباديه وكتعرف الباديه خص اللي رعى اللي رعى المعاز واللي رعى البقار ويقى الارض ولكن الوالدين ديالي استغناوا عني وتعبوا من اجلي الدوله كذلك حتى هي يعني ضحات وقراتني ودارت لي حتى وصلت واحد المستوى اذا هذه المعلومات اللي اكتسبت الله تبارك غادي يحاسبني عليها غادي يوم القيامه انا جيت لهولندا وجبرت واحد الوضع ديال واحد المجتمع انا مطلوب ادي واحد الرساله وكنت كنقول يمكن اليوم غدا غادي يشبر البوليس لان كنت الي خال خمس سنين وانا ناشط كنشط هادشي وانا الي خال اذا معناه كنت كنجتهد كنقول لي نقدم مزيان تبارك الله ربما غدا غادي نتلاقى مع مع البوليس وغادي يردوني للبلاد ديالي وغادي نتسال غدا يوم القيامه اشنو قدمت مشيتي لهولندا وجبرتي الناس في ديك الوضعيه وانت كمسلم ومطلوب منك انك تبلغ الرساله اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول بلغوا عني ولو ايه اذا اشنو درت؟ اذا هذا السؤال هذا هو اللي طرحت على نفسي هو اللي حاولت نجاوب عليه ومازال كنحاول نجاوب عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. قلت مازال كتحاول انك تجاوب على مجموعه من الاسئله ما فيها شي آه لان ربما آه العمل ديالك ما ما تحدش حتى لهنا واخا تسلمتك هذا العديد من الجوائز والعديد من الاوسمه كنعرفوا الان كاين اشكالات كثيره نعم منها ربما الى تذكر لنا اشكال ديال الشباب مغاربه خلقوا هنا ولا ترعرعوا لنا جاوا الناس غروا بهم كيمشيوا الان سوريا كيحاربوا ما عرفناش علاش كيحاربوا يعني هذه وحده من الرسائل واش استطعتي انك مهم 
على الاقل تقدم لهؤلاء شي حاجه باش تحبسهم هنا ما يمشيوش تما ما يمشيوش ليه لان كاين حديث كثير حول هذه النقطه هذه في داخل المجتمع الهولندي شنو الدور ديال المساجد شنو الدور ديال الناس اللي هما مسؤولين في هذا الاطار هذا باش هذه المساله ما تبقاش تتكرر هذا السؤال هذا ربما انا جاوبت عليه في 1986 نعم باقي كنتذكر لان كانت البلديه ولا الحكومه الهولنديه بغات دارت ماشي بغات دير ولكن دارت واحد المذكره الاقليات نعم مذكره الاقليه فالبلدي ديال امستردام دارت واحد اللقاء وكان ديك الوقت المسجد الكبير هي اللي كانت موجوده في ديك الوقت نعم. كانت هي مسجد السنه ولكن المسجد الكبير هي اللي تستدعات وطرح واحد السؤال بان واش كتشوفوا مغاربه انهم ساكنين هنا باش البلديه دي ولا الدوله دير السياسه ديال الاسكان ولا الاستيطان ولا مغاربه غادي يرجعوا لبلادهم باش دير البلاد ديال ولا السياسه ديال هادشي حنا الجواب ديالنا كان حنا الهدف ديالنا ولا السياسه ديالنا وهو ان نكون مواطن صالح هذا المواطن الصالح اذا بقى هنا غادي يبقى صالح لهذ البلاد هذا ولا هاجر غادي يكون صالح لديك البلاد اللي غيمشي لان الهجره ما تقدرش تحدد الهجره عمرها ما تحدد في في الزمان من اللي خلق الله تعالى تبارك والحيوان والطيورات وكلها كتهاجر كاين الانواع ديال الطيور وحتى الحوت كنشوفوا انه فطره من الزمان كيعيش في مكان معين وفطره من الزمان كيعيش في مكان في مكان اخر اذا الهجره ما تقدرش تحكم فيها ولكن البشر تقدر تعاونه اذا حنا الهدف ديالنا أنا قلت لك رسمنا من ديك الوقت وقبل ذلك وهو أننا نكون مواطن صالح وإذا كان مواطن صالح على غادي يعرف المصلحة ديالو فين هي الشاب اللي غادي يمشي يموت في سوريا بدون هدف معين بما يقال له الجهاد الجهاد عنده شروط ديالو وعنده طرق ديالو عنده وسائل ديالو عنده الأسباب ديالو عنده الدواعي ديالو لأن دابا كنشوف حنا الحروب اللي كاينة مع الأسف مع كامل الأسف يعني جلها حروب سياسية ليست حروب دينيه ولا حروب سياسيه وحروب الله يعلم المصير ديالها وحسب المعلومات اللي عندنا حسب المعلومات اللي عندنا ديال التجارب السابقه ان هذا هاد الشباب ولا هاد الناس اللي كيمشيو من برا هذوك الناس غير كيديروا وقود لان كيديروا وقود العافيه اول ما كيديهم كيديهم للقدام الامام ما بدون تكوين بدون حاجه بدون حتى حاجه وهما كيحافظوا على الكراسه ديالهم في الاخير اش وقع في افغانستان وغيره من تم من تم بدات هذا هذا المشكل اذا حنا آه العمل ديالنا مطلوب منا اننا نوعيو هاد الناس هادو واننا ننبههم هادشي هذا ولكن كيبقى المسؤوليه على المجتمع ككل سواء الاب ولا المدرسه ولا جا وحتى على الدوله نفسها لان هاد الشباب هذا اي انسان سواء كبير ولا صغير لما كيجبر الطرق مسدوده امامه مسدوده امامه باش غادي يفكر يدير اي حاجه نعم اي حاجه سي محمد شروطي كنشكرك على الحضور ديالك معنا داخل الاستديو مشاهدينا الكرام كانت هذه الفقره الاخيره بالنسبه للقاء ديال اليوم ديال اطلس ميديا باسمي وباسم الطاقم ديال قناه اطلس ميديا كنشكركم على حسن التتبع وكنضربوا لكم موعد في الاسبوع المقبل ان شاء الله الى اللقاء